নমস্কার মই উৎপল আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট পুনৰ উত্তাল হ'ব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজপথ হৰপ নেছো কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ উত্তাল হ'ব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজপথ বিতৰ্কিত কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হৰপ নেছো ৰাজপথৰ সমান্তৰভাৱে কাৰ বিৰুদ্ধে চলিব আইনগত আন্দোলন কোনো কাৰণতে কা কাৰ্যকৰী হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি এই হুংকাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচন চমুকৈ নেছোল 17 আগষ্টত উত্তৰ পূৰ্বত সকলো ৰাজ্যতে কা বিৰোধিতাৰে হ'ব প্ৰতিবাদ হোটেল প্ৰাক কন্টিনেণ্টেলত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নেছোল উত্তৰ পূৰ্বৰ হাতখন ৰাজ্যৰ কেবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ অংশগ্ৰহণে অনুষ্ঠিত বৈঠকত অবৈধ বাংলাদেশীক বহিষ্কাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ইনা লাইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া লোকক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ দাবী তুলে নেছোৱে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে চলা অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ সমস্যা আৰু কা বাতিলৰ বিষয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰা সংস্থাপনৰ বিষয়ত পৰিজনৰ ব্যৱস্থা লোৱা সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পূৰ্ণভাৱে বাতিল কৰা আৰু বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধানৰ দাবীকে ধৰি কেবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনা কৰি কেবাটাও বিষয়ত কেতবোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যেনে দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ সংগঠন নেছোৱে আমি কৈ আহিছোঁ যে ইয়াত অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে চৰকাৰে কৰা নাই ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ আৰু অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ ফলত অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া ত্ৰিপুৰাত চল্লিছ লাখ জনসাধাৰণ তাত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংখ্যা প্ৰায় দহ হেজাৰ দহ লাখ মাত্ৰ এইটো অৱস্থা তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃভাষা সৈতে দ্বিতীয় ৰাজ্য ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এতিয়া অসমত আমি পৰিস্থিতি দেখিছোঁ মেঘালয় দেখিছোঁ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজন ঘটিছে প্ৰৱজনে জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তন কৰিছে আৰু এই সমস্যা সমাধানত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে দেখা গৈছে যে অৰুণাচলত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে চাকমা হাজঙৰ সমস্যা আছে আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্যায়ভাৱে আমাৰ ওপৰত কাজ আপি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ উপায় কি সমাধানৰ উপায় হ'ল জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা সময় নিৰ্দিষ্ট কৰ্মসূচী টাইম বাউণ্ড এক্স একশ্যন প্লেন ল'ব লাগিব অসমত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে ল'ব লাগিব আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু কা বাতিল কৰিব লাগিব এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ সংগঠন নেছোৱে অহা সোতৰ আগষ্ট তাৰিখে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সোতৰ আগষ্ট তাৰিখে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত তিনি ঘণ্টাকৈ প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ সকিয়নি যে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি সংগ্ৰাম চলি থাকিব কাৰণ এই প্ৰৱজনৰ সমস্যাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰিচয় অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি মাতি আনিছে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ সমস্যাটো ভয়াবহ হৈছে গতিকে সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱালৈকে আমাৰ নিৰৱচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম আমাৰ চলি থাকিব ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা বিষয় অতি স্পষ্ট যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই ব্যৰ্থতা হ'ল ইয়াত উন্মুক্ত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত আৰু ইয়াত বাংলাদেশ অবৈধ বাংলাদেশী সীমা বাংলাদেশ সীমান্ত দি অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে জেহাদী হুজি অল কায়দা সকলো সোমাইছে মৌলবাদী সোমাইছে আৰু সেইকাৰণে সোতৰ তাৰিখৰ এই কাৰ্যসূচী সোতৰ তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী হ'ল অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান অসম চুক্তি ৰূপায়ণ ইণ্টাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ প্ৰৱৰ্তন কা বাতিল হ'ব লাগিব অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাটিৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগে লগে মৌলবাদী জেহাদী হুজিকে ধৰি সকলো শক্তিক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু এই দাবী সাব্যস্ত কৰিবলৈ সোতৰ আগষ্ট তাৰিখে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ব আৰু আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি ক'ব খোজোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে এই পৰিস্থিত
কত ব্যবস্থা উত্তর বাঞ্চলের মাটির পর অবৈধ বাংলাদেশী আর মৌলবাদী শক্তিয়ে পুলিয়ে পোখাই উৎখাত করবর কারণে আমার লাগে একশন ব্যবস্থা লাগে আর সেই ব্যবস্থা আমি ফলাফল আমি চাব বিচার আর যার কারণে এই প্রতিবাদের কার্যসূচী আমি গ্রহণ করছো তারে আমার ছাত্র ছাত্রী সকল সুরক্ষিত শৈক্ষিক ভবিষ্যতের কারণে আমার হাজার হাজার লড়া ছাত্রী বাইরে পড়বলে ওলাই গেছে দিল্লিলে গেছে বাঙালে গেছে ভাল কথা আমালে গেছে কিন্তু যুব বিষয়ত পড়বলে গেছে সেই বিষয়ব আমার বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় খুলব নয় নাকি কোনবুর লড়া ছাত্রী বাইরে পড়বলে গেছে যুব লড়া ছাত্রী বাইরে পড়বলে যাব পে সক্ষম গেছে গতি যুব লড়া ছাত্রী মেধাবী কিন্তু বাড়িবলে যাবলে অপরাগ এই উত্তর বাঞ্চলতে পড়ার সুবিধা দিব সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় সম ন ন পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করব দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় চুড়া কিতাব বিভাগ কিন্তু আমার বিশ্ববিদ্যালয় বিলাক উত্তর বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় বিলাক প্রায় আধা বিভাগেই নাই গতি আমার বিশ্ববিদ্যালয় সম মহাবিদ্যালয় সম নতুন নতুন বিভাগ দিব কারিকরি অকারিকরি শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন হব লাগবে যি সময় আমি কোথাও মেডিকেল কলেজ লাগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগে কারিকরি অকারিকরি শিক্ষানুষ্ঠান লাগে সেই সময় নগালেণ্ড রাজ্যত এখনও মেডিকেল কলেজ নাই মেঘালয়ত এখন মাত্র আছে নেরিম নেগ্রিমস পঞ্চাশটা সিট নগা মেঘালয়ত মেডিকেল কলেজ নাই গতি আমার উত্তর বাঞ্চল সকল রাজ্যক ছাত্র ছাত্রীক সুবিধা দিব কারিকরি অকারিকরি সকল শিক্ষা শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা দিব এই বিষয়ত নেচয় আমার দৃঢ়তার আমার সংগ্রাম আমি আগুয়াই নিম আর ইয়াত আমি এমপ্লয়মেন্ট জোনের কথা কে আসো উত্তর বাঞ্চলক একটা স্পেসিয়াল নিয়োগ মন্ডল হিসাবে বিশেষ নিয়োগ মন্ডল হিসাবে ঘোষণা করব লাগে সকল কেন্দ্রীয় অর্ধকেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি সি ডি যদি পথ সেই কেবল উত্তর বাঞ্চলের যোগ্য নিবন যুবক যুবতী মকরল করব লাগে মানে উত্তর বাঞ্চলক একটা সুকিয়া মন্ডল নিয়োগ মন্ডল হিসাবে ঘোষণা করব লাগবে আর আমার জীবন যুবক যুবতী সকল সংস্থাপনের কারণে ব্যবস্থা লোক লাগবে ইয়াত কোয়া হয়েছে যে লুক কিস এটা লুক কিস পলিসি তো আমার কারণে উত্তর বাঞ্চল আমার ইকনমিক হাক হব না ইকনমিক করিডর হব কিন্তু আমি দেখছো ইয়াত ইকনমিক হাক করার কোনো পরিকল্পনা নাই কেবল করিডর এই কথা কেউ গ্রহণযোগ্য নহয় আমার ইকনমিক হাব হব লাগবে সীমা সমস্যা আন্তরাজ্যিক সীমা সমস্যা সম্পর্ক আমি কোথাও যে সকল সরকারে আলোচনার জড়িয়ে এই আন্তরাজ্যিক সীমা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করব তারে আসপা আসপা অতিগড় ঘটনার পিছনে উত্তর বাঞ্চল জুড়ি প্রতিবাদ হয়েছিল আর ইয়ার পিছন কেন্দ্রীয় সরকারে আংশিকভাবে আসপা ইয়ারপর প্রত্যাহার করেছে আমি বিচার আংশিক নয় সম্পূর্ণরূপে আসপা উত্তর বাঞ্চল প্রত্যাহার করব আমার অর্থনীতি ভাঙি ভেটি ভাঙি চুরমার করে দিয়ে বানপানী গড়াখনিয়া সমস্যাক রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করব লাগে নেচর তো দীর্ঘদিন দাবি আর কেবল সাহায্যের এই সমস্যার সমাধান নহয় আমার বান আর খহনিয়া সমস্যাক রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করব আর গণ্য করে ইয়া সমাধান করব উত্তর বাঞ্চল ছাত্র সংগঠনের অধিবেশন পাতিবলে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে অহা নভেম্বর মাহত এই বছর নভেম্বর মাহর শেষ সপ্তাহত উত্তর বাঞ্চল ছাত্র সংগঠনের অধিবেশন ত্রিপুরা রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব হয় আমিও কো যে কা হল খিলঞ্জিয়া বিরোধী অবৈধ বাংলাদেশী রক্ষক এই সাম্প্রদায়িক অসাংবিধানিক উত্তর বাঞ্চল বিরোধী কা বাতিল হব লাগবে আর কা বাতিল করবর কারণে উত্তর বাঞ্চল ছাত্র সংগঠন নেসো আর সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমি গোচর তৈরি থাকা আছে গতি আইনগত যুঁজ আর গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুইটা সামন্তালভাবে চলিব আর কা বাতিল হবই লাগবে আমি এই ক্ষেত্রে নেসয় অলর অচর অটল হিসাবে আমি আগবাড়ি যাব আর আজি নেসো আলোচনা আমার কার্যনির্বাহ আলোচনা হয়েছে যে কা বিরোধী আন্দোলনের সময় অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা অনুসরি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করেছিল কমিটিয়ে সময়মতে প্রতিবেদন দিলে প্রতিবেদন দিয়া দুবছর হল আজিলকে কার্যকরী করা নাই কথা দি কথা রাখব লাগে সাংবিধানিক রক্ষা কব সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকারে নিজে গঠন করা চুক্তি রূপায়ণের ছয় নম্বর দফা সম্পর্ক যে প্রতিবেদন সকল প্রতিবেদন সকল পরামর্শ কার্যকরী করব প্রথম কথা উত্তর উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আগবাড়ি যাওয়াটাই এটা ইতিবাচক কথা ইয়ার আগে কা জাপি দিয়ার সময় তো উত্তর বাঞ্চল জুড়ি আন্দোলন হয়েছিল আন্দোলন হয়েছে উত্তর বাঞ্চল জুড়ি আন্দোলন হয়েছিল আকো যেটা পিছরবার যেটা কা আমার ওপর জাপি দিলে তো ইনার লাইন পারমিট থাকা রাজ্যবো রেহাই দিছিল মিজোরাম নগালেণ্ড অরুণাচল রেহাই দিয়া হয়েছিল সিক্স সিডুল এরিয়াবিল ষষ্ঠ অনুসূচী এলেকাবিল রেহাই দিয়া হয়েছিল কিন্তু উত্তর বাঞ্চল জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে যে আমাকে রেহাই দিলে নহব আমাকে রেহাই দিলে কি হবো আজি ত্রিপুরা যদি বিপদত পড়ে অসম যদি বিপদত পড়ে মেঘালয় যদি বিপদত পড়ে আমার সকলোই বিপদ গতি উত্তর বাঞ্চল ছাত্র সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিজের স্থিতি অলর অচর হিসাবে আমি আগুয়াই নিছো আমি অলর অচর হিসাবে আমি আগুয়াই নিম উত্তর বাঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলন চলিছে চলিবই 
আৰু তাৰ কাৰণে সোতৰ তাৰিখৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে উই হেভ ডিছকাছ এবাউট দি জেনেৰেল কনফাৰেন্স অফ নেশ্যো টু বি হেল্প লেটাৰ দিছ ইয়ৰ এণ্ড উইথ ৰিগাৰ্ড টু দি ইছ্যু অফ ইলিগেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন উইচ ইনভলভ দি দ্য প্ৰপোজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য পাছিং অফ দ্য চি এ বাই দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ইয়ৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ইন দ্য মান্থ অফ ডিচেম্বৰ ইন উইচ এজ নেশ্যো উই হেভ বিন ষ্ট্ৰংলি অপোজ টু দিচ পাছিং অফ দ্য চি এ and also to its implementation in the different states of the north eastern region we are reiterating our demand for the implementation of the online permit in the different states of the north eastern region who have not yet been implemented in which the ilp has not yet been implemented and also the nso is expressing its serious concern over the presence of the fundamentalist groups in the different states or not eastern region especially in assam and with regard to this issue the house today has taken a decision that we will have a protest on the 17th of august 2022 a three hours protest in all the state capitals of the north eastern region uh, a three hours protest on the 17th of august 2022 to show our concern and to also to reiterate a demand to the government of india with regard to these issues which is affecting the indigenous peoples of the north eastern region in which the government of india till today has not addressed these issues which are affecting the people of the north eastern region haji uttar banchal chhatra sangathan